Bukod sa oras, naging form of entertainment din ang shadows. Shadow play ang tawag dito kung saan nagpo-perform ng iba't ibang images gamit ang mga kamay. At kadalasan itong nilalaro tuwing brown out. Pero nag innovate na ang shadow play sa panahon ngayon. Wow! Kalabaw! Ibo! Aba, pwede nang palitan ng background na shadow play. Ang ganda, di ba? Ang grupong Anino Shadow Play Collective Wow! May Abby na! Kayang bumuo ng isang kwento gamit ang mga Anino. Ang ganda kong panoorin lang si mismong Curtin, ano? Pero ito ang itsura niya sa totoong buhay. Samot sa mga puppeteer ang natutulong-tulong para buuin ang elements ng kwento. Ang pasimunin ng artistic shadow play na yan? Naku po! Kaabilido ka pa! Ako si Kuya Dato, isang shadow puppeteer ng Anino Shadow Play Collective. More than two decades nang nagpapasaya ng mga kabataan si na Dato. Late 80s pa lang, may isang grupo ng mga guro sa kastudyante na nagsimulang maglaro. Dahil panahon yun ng mga brownout, shadow play, di ba? paglalaro ng anino. So, ang pinakamahalaga doon ay maglaro. Okay? Tapos, siyempre, kailangan mo ng ilang mga bagay para makagawa ng shadow play. Una sa lahat, ilaw. Okay? Tapos, pag may ilaw ka na, kailangan mo ng object or ng bagay na gagawa ng anino. Okay? Kunyari, eto, kamay. Pwedeng kamay lang. Tapos, kailangan mo rin ng, um, ng surface or kung saan mo gustong itapon yung anino. So, pwede siyang tela, tulad nito, o kaya isang pader. Pwede na yun. Diba? So, yung tatlong bagay na yun, ilaw, uh, object, saka surface, plus creativity. Kailangan mo. Doon, doon papasok yung paglalaro. Tapos, ikaw nang bahala kung anong gusto mong gawin. Pwedeng, pwedeng may kwento, pwedeng wala rin namang kwento. Ilaw, object, at surface. E paano naman kung gusto natin ang ahastig na background guide nito? Itong nakikita nyo sa likod ko, ginagamitan na ito ng digital projection. So may computer na nag-play ng uh, animation. Kaya siya may kulay. Sa facial expression pa lang ni Pao Pao, mukhang ah, amazing talaga. Enjoy ka ba doon? Sapir! Huh? ang mga hype na to kung walang anino. Reviewin na nga natin kung natatanda nyo. Paano ba nakakagawa ng shadow? Ang dapat na daan ay O, S. Yes! I for ilaw. O for object. At S for surface. Yan ang tatlong elements para magkaroon ng shadow. Kapag tumama ang ilaw sa isang object, makakabuo ng image sa surface. Aha! Kung gusto nyo namang gumawa ng astig na shadow play gaya nito, kailangan ng puppet. Yun ang magsisibing object. Ito ay isa, isang shadow puppet. Ito ang star puppet namin actually. Makikita ninyo sa logo ng 
Anino Shadow Play Collective. Ito si Manong Pawikan. Ang ilaw o source of light para sa kanila ay isang projector. Ang surface kung saan ibabato ang anino o shadow ay yung tela. Ang add-on, makwento at create the puppeteer. Ang ginagawa ko dito, sineset up ko yung mga uh, video clips, mga video animation na magiging background ng mga, ng mga puppets. Pag meron kang ganitong shadow, may tinatawag tayong umbra. Yung umbra, yung darkest part ng shadow. So yung inner part. Uh, sa gilid ng object na nagkakas ng shadow, mapapansin natin na parang nagiging gray na or nagbublur ng konti. Yan yung tinatawag natin penumbra. So umbra, penumbra. Umbra yung inner, darkest part. Penumbra yung outer. At saka uh, nagiging lighter na siya. Alam nyo bang meron tinatawag na diyosa ng mga anino? Tango ito sa epic legends ng mga Hindu. Siya si Chaya, na obviously, isa rin madilim na anino. Kung ang favorite characters nyo ay anino lang din, pakikilala nyo pa kaya sila? Ito ang Guess the Shadow Game app. Aha! Mayroon pa lang shadow games dito sa cellphone. Masubukan nga. Paramihan lang na mauhula ang characters. Sino yan kaya? Kilala mo? Parang hindi. Walang! Simping-simple lang, di ba? Eh kung gawin natin live ang shadow guessing game at ipakita sa mga tao, makuha kaya nila? Hindi ko po maalala si ano yung may kinakaing ano. <laughs> Um, kalabaw. Kalesa. Pacman. Parang si One Piece. Uh, uh, sorry. Pinoy. Pinoy. Ano yan? Ano yan? Pinoy. Sorry. Eh, hindi ko alam. Tingnan mo. Parang si One Tamad. Ganun. 